Hello dear students, welcome to English Hospital 24 channel. I hope that all of you are doing very fine and you are learning English grammar and spoken English by this YouTube channel. Those who are going to sit for English examination and those who are the students of degree plus course or uh, those who are going to sit for compulsory English and which is also called non-credit English in honors second year examination will be benefited by today's lesson. If you were weak in English grammar, you will be benefited by my today's video lesson. So I would like to invite you to subscribe this YouTube channel if you are new visitor here. And this video lesson is so much important that you will feel the necessity after watching complete video lesson. And I would like to request you to watch the video lesson from the beginning to the end of the video lesson so that you can understand completely and correctly. Let's see on the computer screen what is about today's topic. Video lesson of my YouTube channel English Hospital 24. All of you are welcome in the realm of learning English grammar and spoken English. Today, I will discuss about sentence correction. Sentence correction is one of the most important part of English grammar and I will solve the university exam question from National University Bangladesh degree honors compulsory English and these questions have already come in non-credit or compulsory English of past course degree honors compulsory English. So this video lesson is especially important for the students who are going to sit for past course examination and also important for the students who are going to sit for university admission test and also for job examination like BCS and others non career job examination, primary teacher's appointment examination, NTHCA job examination. So before going to start our main video lesson, I'd like to invite you to subscribe my YouTube channel and keep the bell button on. And you must like this video if you think that this video lesson is useful and important. I would like to request you to watch the video lesson from the beginning to the end of the video lesson and you will find some hidden tricks and shortcut techniques I will show you here. Let's get started. First sentence is Babul prefers to work then swim. If I say in Bengali for the students of Bangladesh. I will also use English language for the students of other countries. Here, Babul prefers work than swim. Prefers. Prefers is Latin comparative. Latin <coughs> comparative. The prefers junior, senior, ulterior, exterior. These are learning comparative. So, learning comparative, which is what we have to sentence glue is not comparative. Habena. That means, a day and a day, it is not comparative. A day and a day, That means, day and a day, we have to do two. And if we have to do two, we have to do two. That means, 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 এর পরে যদি কোনো ভার্ব বসে তাহলে সেই ভার্বের সাথে হবে আইএনজি এবং এই প্রেফার্স এর পরে বা প্রেফার্স এর ক্ষেত্রে কখনোই দ্যান এর ব্যবহার হবে না তাহলে রুলসটি তোমরা লিখে রাখবে বা মনে রাখার চেষ্টা করবে প্রেফার্স যখন থাকবে কোন সেন্টেন্সের মধ্যে তখন ওই সেন্টেন্সে কোথাও দ্যান শব্দটি ব্যবহৃত হবে না যেখানে আমরা দ্যান ব্যবহার করতাম সেখানে আমরা টু ব্যবহার করব এবং এই টু বা দ্যানের আগে পরে দুটো শব্দ থাকবে সেই দুটো যদি ভার্ব হয় তাহলে তার সাথে আইনজি হবে যদি ভার্ব ছাড়া অন্য কোনো পার্সপেস থাকে সেক্ষেত্রে নাউন থাকতে পারে যেমন আই প্রেফার্স পেন টু পেন্সিল তখন আবার কিন্তু পেনিং টু পেন্সিল হবে না নাউন থাকলে সেই নাউনটি হবে কিন্তু ভার্ব থাকলে তার সাথে আইনজি হবে এই নিয়ম কি মনে রাখবে অবশ্যই লিখে রাখবে তারপর হচ্ছে নাম্বার টু আই উইস হি ওয়াজ অ্যালাইভ যদি কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে আই উইস বা এখানে উইস শব্দটি মূলভাবে মনে রাখতে হবে মূলত উইস বা ফেন্সি যদি থাকে তাহলে পরের অংশে যে ভার্বটি বসবে সেই ভার্বটি যদি বি ভার্ব হয় তাহলে সেই বি ভার্বে অবশ্যই সবসময় ওয়ার বসবে 
যখন আই উইশ বা ফ্যান্সি থাকে তাহলে এর পরে যে মেইন যে অংশটুকু থাকবে বা সেকেন্ড ক্লোজ সেখানে যদি বি ভার্ব বসে তাহলে সে জায়গায় অবশ্যই ওয়ার ব্যবহার করতে হবে ইফ এনি সেন্টেন্স ইজ স্টার্টেড উইথ আই উইশ অর ফ্যান্সি দেন সেকেন্ড ক্লোজ অর দা বি ভার্ব অর সেকেন্ড ক্লোজ উইল বি অর মাস্ট বি ওয়ার দ্যাট ইজ দ্য রুলস আই উইশ আই ফ্যান্সি যদি থাকে সেকেন্ড ক্লোজে বি ভার্বের স্থানে ওয়ার বসবে এখন মূল ভার্ব বসলে তখন অন্য কথা তবে এই ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় বি ভার্বটি বসে এবং ওয়ার বসে নাম্বার থ্রি কোয়াই ডিড সি নট অ্যাভেল দ্য অপরচুনিটি অ্যাভেল হচ্ছে এমন একটি শব্দ যে শব্দটি হচ্ছে একটি ভার্ব এবং এই ভার্বটি কখনোই একা বসতে পারে না এর সাথে আরও কিছু শব্দ ব্যবহার করতে হয় তাহলে সেই শব্দটি হচ্ছে একটি রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন থাকবে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন অ্যাভেলের পরে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন ব্যবহার করতে হবে তারপরে আবার একটি প্রিপোজিশন ব্যবহার করতে হবে সেই প্রিপোজিশনটি হচ্ছে অফ সেই প্রিপোজিশনটি বসবে সবসময় অফ তাহলে অ্যাভেলের পরে কি বসবে একটি যে সাবজেক্ট থাকবে সেই সাবজেক্টের রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন তারপরে হচ্ছে অফ ব্যবহার করতে হবে অ্যাভেল হিমসেলফ অর হার্ট সেলফ অফ এখানে সাবজেক্ট যদি হি থাকতো তাহলে আমরা এখানে হিম সেলফ লিখতাম এখানে উই থাকলে আওয়ার সেলফ লিখতাম তাহলে হোয়াই ডিড সি নট অথবা আমরা এখানে বলতে পারি ডিডেন্ট সি অ্যাভেল হার্ট সেলফ অফ দ্য অপরচুনিটি কেন সে সুযোগটি নিতে পারেনি বা কেন সে সুযোগ পায়নি অ্যাভেল অ্যাভেল মানে এখানে সহজে পাওয়া বা সুযোগ পাওয়া ইন কেইস অফ ইউজিং অ্যাভেল উই মাস্ট ইউজ দ্য রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন অফ সাবজেক্ট দেন প্রিপোজিশন অফ দিস ইজ দ্য রুলস অফ ইউজিং অ্যাভেল আফটার অ্যাভেল উইল ইউজ রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন অফ সাবজেক্ট দেন উইল ইউজ প্রিপোজিশন দেন নাম্বার ফোর দ্য ওয়েজেস অফ দ্য সিন আর ডেথ ওয়েজেস কিছু নাউন রয়েছে এগুলো তোমাদের যে গ্রামার বইগুলো রয়েছে জেনারেল সেখানে রয়েছে তাছাড়া এই চ্যানেলও আমি আলোচনা করেছি যদি তোমার বেসিক গ্রামার নামে প্লে লিস্ট রয়েছে সেখানে দেখো অথবা এই ভিডিও লেসনটি যখন তোমরা অনলাইনে দেখবে ডাউনলোড না করে সেখানে আমি সেই লিঙ্কটি দিয়ে দেবো উপরে দেখবে বেসিক গ্রামার নামে এই ভিডিও লেসনটি যখন দেখবে তখন এই তোমাদের মোবাইল হোক বা ল্যাপটপ হোক এই উপরে কর্নারে সেখানে সেই সাজেস্টেড আই বাটনে উঠবে সেই লিঙ্কটি সেখান থেকে দেখে নেবে যে কিছু কিছু নাউন রয়েছে যেগুলোর সাথে এস থাকলেও ওই নাউনটি প্লুরাল নয় সেটি হচ্ছে সিঙ্গুলার যেমন ইকোনমিক্স ফিজিক্স পলিটিক্স তারপরে হচ্ছে ওয়েজেস নিউজ গ্যালস পিলোস এরকম কিছু শব্দ রয়েছে এগুলো হচ্ছে অলওয়েজ সিঙ্গুলার এস থাকা সত্ত্বেও তাহলে এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে ওয়েজেস সাবজেক্ট ওয়েজেস যেহেতু সিঙ্গুলার সেক্ষেত্রে এখানে ভার্বটি হবে সিঙ্গুলার এটি মনে রাখতে হবে যেখানে ভার্বটি হবে সিঙ্গুলার কারণ হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে সিঙ্গুলার দেয়ার আর সাম নাউন্স হুইস এন্ডস উইথ এস But those nouns are singular. These nouns should be memorized by you. And <coughs> you will have to memorize all these nouns. And you will have to keep these words on your memory permanently. Jamon, say Shabda Gulu, the words are <coughs> wages, news, politics, physics, uh, Arabian nights, etc, etc. So if the subject is singular, verb must be singular. Then number five, no less than 50 people were injured. Before 50 people, 50 people means countable noun. Before countable noun, we must use fewer, not less, fewer than. No fewer than, no fewer than. No fewer than will be used before <coughs> countable noun. But In case of non-countable noun, we can use no less than, no less than. So here the mistake is no fewer than bhabarita hobe khane. Karan, countable noun, jay noun gula gonana kara jay, say noun gula khetre kakhonu yamra less than lik bona, no less than lik bona. Then number six, he is angry with your conduct. Here, this is the mistake of appropriate preposition. এখানে অ্যাপ্রোভিয়েট পিউশন সঠিক ব্যবহার রাগান্বিত হওয়া যদি কারো সাথে রাগান্বিত হয় তাহলে উইথ বসে যদি কোনো বিষয়ের জন্য রাগান্বিত হয় তাহলে সেখানে অ্যাড বসে হি ইজ অ্যাংরি অ্যাট ইয়ার কন্ডাক্ট সে তোমার আচরণে 
রাগান্বিত সে তোমার সাথে রাগান্বিত হি ইজ এংগ্রি উইথ ইউ তাহলে যদি কারো সাথে বোঝায় মানে ব্যক্তির ক্ষেত্রে হচ্ছে উইথ আর কোন বিষয়ের ক্ষেত্রে বা বস্তুর ক্ষেত্রে হচ্ছে অ্যাট দিস ইজ দ্য মিস্টেক অফ এপ্রিভিশন আফটার অ্যাংগ্রি উই উইল ইউজ উইথ ইফ দ্য অবজেক্ট ইজ পার্সন অ্যান্ড ইফ দ্য অবজেক্ট ইজ নট পার্সন উই মাস্ট ইউজ অ্যাংগ্রি অ্যাট দেন নাম্বার সেভেন তানহা ইজ ওয়ান অফ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড ওয়ান অফ ওয়ান অফ যদি থাকে তাহলে এরপরে যে নাউনটি হবে সেই নাউনটি সবসময় প্লুরাল হবে তাহলে এখানে ফ্রেন্ড না হয় এখানে ফ্রেন্ডস তানহা ইজ ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ড বেস্ট ফ্রেন্ডস এগুলো এসেছিল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির যে ওয়ার্ল্ড সিস্টেমের যে সিলেবাস রয়েছে সেই সিলেবাসের পরীক্ষায় পরীক্ষাটি হয়েছিল সংগঠিত সতেরো মে দু দেন হচ্ছে যে পরীক্ষাটি হয়েছিল এটি একই ডেটেই যদিও তাহলে একটু আলাদা আরেকটি সেট হয়ে থাকে সেটি এখানে নাম্বার ওয়ান হি স্পিকস ইংলিশ লাইক ইংলিশ হিয়ার উই ফাইন্ড টু নাউন ইংলিশ অন ইজ নাউন দ্যাট মিন্স অন ইজ ক্ষেত্রে জাতির ক্ষেত্রে জাতির নামের পূর্বে আমাদের অবশ্যই দি ব্যবহার করতে হবে কিন্তু ভাষার পূর্বে দ্বি ব্যবহৃত হবে না দ্বি বাংলা হবে না হবে শুধু বাংলা বাট বাঙালিস যদি আমরা বলি দ্য বাঙালিস দ্য বাঙালিস দ্য হিন্দুস দ্য ইন্ডিয়ানস দ্য সাইনিস এরকম দ্য জাপানিস ইফ দ্য নেশন ওর দ্য পিপল অফ এনি কান্ট্রি দ্য নাউন অফ নেশন বিফোর দ্য নাউন অফ নেশন উইল ইউজ আর্টিকেল দি তো এখানে হবে হি স্পিক ইংলিশ লাইক দ্য ইংলিশ সে ইংরেজদের মতো ইংরেজি বলে নাম্বার টু হি ড্রাঙ্ক এ হট কাপ টি এটা হচ্ছে একটি ফ্রেজ দিস ইজ আ ফ্রেজ কাপ অফ টি কাপ অফ টি তাহলে কাপ অফ টি এখানে যদি আমরা শুধু কোনো একটি শব্দ বাদ দিই তাহলে কিন্তু হবে না তাহলে বলতে হবে কাপ অফ টি হি ড্রাঙ্ক কাপ কাপ অফ টি দিস ইজ আ ফ্রেজ অ্যান্ড ইন আ ফ্রেজ উই ক্যানট escape or we cannot skip any word we must maintain the phrase which is written in the english grammar completely number three now i feel uneasy now now indicates present continuous tense or present progressive tense so we must use i am feeling uneasy now there are present continuous tense to need to write because the present continuous tense which is subject for a major and আইনজি উইথ মেইন ভার্ব মেইন ভার্বের সাথে আইনজি তাহলে এখানে আমরা সেই জন্য আই এম ফিলিং আইনজি নাম্বার ফোর সি দ্য ওয়ার্ড ইন দ্য ডিকশনারি টু ফাইন্ড এনি ওয়ার্ড ইন দ্য ডিকশনারি উই উইল ইউজ লুক আপ লুক আপ নট সি সি মানে হচ্ছে আমি যেটি সরাসরি দেখছি সেক্ষেত্রে হবে সি কিন্তু যদি আমরা কোনো ডিকশনারিতে বা কোনো বইয়ে কোনো শব্দ খুঁজি সেক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করবো লুক আপ লুক আপ দ্য ওয়ার্ড ইন দ্য ডিকশনারি নাম্বার ফাইভ দ্য গার্ল প্রেফার্স ডান্স দেন সিং তাহলে এখানে আমরা এরকম আরেকটি এর আগেও সেন্টেন্স পেয়েছিলাম তাহলে এই প্রেফার্স প্রেফার্সের ক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করব অবশ্যই টু ব্যবহার করব তাহলে এখানে টু ব্যবহৃত হয়েছে তারপরে হচ্ছে বিষয়টি যদি ভার্ভ হয় প্রেফার ভার দুটো শব্দই তাহলে উই মাস্ট ইউজ আইনজি উইথ দোজ ভার্ভস বাট ইফ দেয়ার ইজ নো ভার্ভ ইফ দেয়ার ইজ নাউন উইল নট অ্যাড এনি আইনজি উইথ দ্য নাউন so here the sentence will be the girl prefers dancing to singing prefers jokhon thabe tokhon sob shomoy amra to bolbo bol, not then then number 6 he devoid common sense here is the mistake of appropriate preposition tar devoid shobder pore amader obosshoi devoid of byabohar korte devoid of is the appropriate preposition of devoid devoid of common sense he is nonsense he has lack of common sense নাম্বার সেভেন দ্য স্পিকার লেকচার্ড অ্যাবাউট পপুলেশন প্রবলেম লেকচার্ড হবে না সে পপুলেশন প্রবলেম সম্পর্কে কথা বলেছিল 
তাহলে কথা বলার ক্ষেত্রে কি হবে স্পোক যে এই যে স্পিকার স্পোক অ্যাবাউট পপুলেশন প্রবলেম পপুলেশন প্রবলেম সম্পর্কে কথা বলেছ লেকচার সাধারণত পড়াশোনার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে যে সে লেকচার দেয় এই বিষয়ে তো যখন কোনো বক্তব্য দিবে কথা বলবে সেক্ষেত্রে স্পোক আমরা বলবো দেন এটিও আরেকটি সেট এসেছিল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি পরীক্ষার সেই সেটে এই যে প্রশ্নগুলো এসেছিল সেগুলো আমরা এখন দেখবো ফার্স্ট হ্যাভিং ফিনিশ দ্য পেজ দ্য বুক ওয়াজ শার্ট এখন বলা হচ্ছে যে এই পৃষ্ঠাটি সমাপ্ত করার পরে বইটি বন্ধ করা হয়েছিল তাহলে বলতে হবে আমি বইটি বা সে যে কোনো একজন বইটি বন্ধ করেছিল এখানে উই মাস্ট ইউজ অ্যাক্টিভ ভয়েস কারণ শেষ করার পরে এখানে শেষ কি করেছে তাহলে অবশ্যই শেষ যে করেছে তার নামটি শুরুতে ব্যবহার করতে হবে সো দিস ইজ অ্যাক্টিভ ভয়েস উই মাস্ট ইউজ সাবজেক্ট বিফোর ভার্ব আর এখানে যখন আমি আই ওয়াজ শার্ট দা বুক হবে না কিন্তু কারণ ওয়াজ ব্যবহার করা হয় প্যাসিভ ভয়েসে ইন অ্যাক্টিভ ভয়েস উইল নট ইউজ ওয়াজ দেন নাম্বার টু ইজ হি ক্যাপাবল টু ডু ইট দিস ইজ দ্য মিস্টেক অফ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপারেশন ক্যাপাবল আফটার ক্যাপাবল উই উইল ইউজ অফ অফ ইজ ইউজ আফটার ক্যাপাবল ক্যাপাবল অফ ডুইং দেন নাম্বার থ্রি দিস ইজ অলসো মিস্টেক অফ ইউজিং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপারেশন ইনসিস্টেড আফটার ইনসিস্টেড উই মাস্ট ইউজ ওয়ান উই মাস্ট ইউজ ওয়ান আফটার ইনসিস্টেড ইনসিস্টেড অন insisted on means pressurize pressurize for doing something number 4 i saw a dead cow walking in the field je ami ekti mrito goruke mathe hatte dekhlam eta hocche bakker bakkho hoyeche kintu tar je bahullo dosh royeche ekhane she ortho prokash koreche akash kusum kalpana jeti hote pare na makos manush akashe ore mas akashe ore erokom kono sentence bola jabe na bakker kichu gun royeche tale je bakker koto gulo gun সেটা হচ্ছে যোগ্যতা আকাঙ্ক্ষা আসক্তি সেগুলো ঠিক থাকতে হবে তাহলে আই সো আই ডেট কাউ আমি একটি মৃত গরু দেখেছিলাম যখন মাঠে হাঁটতেছিলাম তাহলে হোয়াইল আই ওয়াজ ওয়াকিং যখন আমি মাঠে হাঁটতেছিলাম দ্য সেন্টেন্স মাস্ট কন্টেন কারেক্ট মিনিং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মিনিং এটিকে বলে সেন্সিবল সেন্টেন্সেস নাম্বার ফাইভ হি উইল অ্যাভেল দ্য পার্সোনিটি অ্যাভেল মাস্ট টেক দ্য রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন অফ সাবজেক্ট অ্যান্ড এ প্রিপারেশন of abel is a verb which take a uh, reflexive pronoun of subject ekhane subject hocche he he a reflexive pronoun hocche himself ebong preposition dite hobe of he will avail himself of the opportunity ekhane we thakle ba i thakle ekhane myself likhtam they will discuss about the matter discuss er pore about their kono proyojon hoy na karon discuss mane hocche kono kichu somporke alochona kora discuss alochona kora kono bishoy somporke so we will not need to use a preposition about here number 7 he was accused for appropriate preposition mistake of using appropriate preposition accused er pore amader byabohar korte hobe of accused of murder accused of murder ami ekhane uttor gulo likhe rekhechi ei karone jate amar video lesson ti দৈর্ঘ অনেক বড় না হয়ে যায় কারণ আমি ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি যে ডিগ্রি পাস করছি যে প্রশ্নগুলো এসেছে সবগুলো নিয়ে এক ভিডিওতে আলোচনা করব সেই জন্য অনেকগুলো সেন্টেন্স হবে আর এই সেন্টেন্সগুলো কিন্তু বিসিএস পরীক্ষা সহ অন্যান্য পরীক্ষাতে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট বিগত বছরের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন যদি তোমরা দেখো বা ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টের প্রশ্ন দেখে থাকো তাহলে দেখবে এই ধরনের সেন্টেন্স অসংখ্য রয়েছে দেন যে পরীক্ষাটি হয়েছিল সেটা হচ্ছে দু সালে যে পরীক্ষা হয়েছে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সেটি হি রিজাইন ফ্রম দ্য পোস্ট তাহলে আফটার রিজাইন উইল নট ইউজ ফ্রম বিকজ রিজাইন মিন্স লিভ ফ্রম এনি পোস্ট লিভ ফ্রম এনি পোস্ট তাহলে আমরা যদি রিজাইন মানি হচ্ছে কোনো পথ থেকে ইস্তফা নেওয়া তাহলে সেখানে ওর মধ্যেই থেকে রয়েছে সেক্ষেত্রে আর আমাদের ফ্রম ব্যবহার করার জন্য হবে না নাম্বার টু মাই ফাদার হ্যাজ অ্যারাইভ লাস্ট নাইট লাস্ট নাইট ইন্ডিকেটস ফার্স্ট টেন্স সো উইল হেয়ার ইউজ ফার্স্ট টেন্স দ্য স্ট্রাকচার অফ ফার্স্ট টেন্স ইজ আফটার সাবজেক্ট উইল ইউজ মেইন ভার্ভ মেইন সেকেন্ড ফর্ম অফ মেইন ভার্ভ তাহলে লাস্ট নাইট যেহেতু রয়েছে অতীতের সময় নির্দেশ করেছে তাহলে আমাদের পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্সে লিখতে হবে পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্টে গঠন সাবজেক্ট বলে মূল বলে পাস্ট ফর্ম হ্যাভ হ্যাজ দে আনে কিন্তু সেখানে নাম্বার থ্রি হি অ্যাভেলস দ্য পার্সেন্টেজ এই সেন্টেন্সটি কিন্তু চাকরির পরীক্ষায় অসংখ্য বার আসে সেজন্য এই সেন্টেন্সটি তোমাদের পরীক্ষায় আসবেই মাস্ট তোমরা ধরে নিতে পারো তাহলে এখানে আমাদের কি করতে হবে অ্যাভেলের পরে সাবজেক্টের রিফ্লেক্সিভ ফর্ম এবং প্রিপারেশন অফ অন্য কোনো প্রিপেশন নাই অনলি অফ ইস অফ দ্য মেম্বার্স অফ হি মেম্বার্স হ্যাজ সাবমিটেড দেয়ার রিপোর্ট দিস ইজ দ্য মিস্টেক অফ ইউজিং 
pronoun tale ekhane hocche possessive pronoun possessive pronoun there amra ekhon ekhane there byabohar korbo kokhon jokhon subject de thakbe the possessive pronoun there is the uh, the subjective form of there is they so there is no subject here which can be replaced by they তাহলে এখানে ইস অফ দ্য মেম্বার্স রয়েছে ইস কিন্তু কখনো দে দ্বারা রিপ্লেস হতে পারে না যদি শুধু মেম্বার্স থাকতো সেক্ষেত্রে আমরা দেয়ার লিখতে পারতাম ইস অফ দ্য ওয়ান অফ দ্য ইদার অফ দ্য নিজের অফ দ্য যদি থাকে তাহলে সেখানে আমরা হিজ অর হার রিপ্লেক্সিভ প্রোনাউন ব্যবহার করবো ইস অফ দ্য ওয়ান অফ দ্য নান অফ দ্য ইদার অফ দ্য নিজের অফ দ্য উইল ইউজ দ্য রিপ্লেক্সিভ পজিটিভ ফর্ম অফ দিজ সাবজেক্ট আর হিজ অর হার হিজ অর হার নাম্বার ফাইভ টোয়েন্টি ইয়ার্স আর এ লং ওয়ে টোয়েন্টি ইয়ার্স যদি সাবজেক্ট একক সময় বা একক দূরত্ব হয় সেক্ষেত্রে আমাদের ভার্বটি হবে সিঙ্গুলার তাহলে এখানে টোয়েন্টি ইয়ার্স রয়েছে সেই জন্য আমাদের ভার্বটি ব্যবহার করতে হবে ইস ইফ দ্য সাবজেক্ট ইস এ ফাইনিট নাম্বার অর ফাইনিট টাইম অর ফাইনিট ডিস্টেন্স the verb must be singular because this type of nouns are singular 20 years is a distance but this is a finite number so this subject will be singular tale je shobdo gulo ekok durotto ekok shomoy nirdesh kore sei shobdo gulo subject hoye singular hoy number 6 he feels completely better today tale she tulonomulok ajke bhalo tale ekhane dutu hoye giyeche kintu তাহলে যে বেটার কম্পারেটিভলি তুলনামূলক এখানেও তুলনা হয়ে গেল আবার বেটারটাও তুলনামূলক হয়ে গেল সেক্ষেত্রে আমাদের এই একটি কম্পারেটিভ ফর্ম ব্যবহার করতে হবে তাহলে আমরা এখানে বেটারের জায়গায় ব্যবহার করবো ওয়েল হি ইজ কম্পারেটিভলি ওয়েল টুডে সে আজ মোটামুটি ভালো তাহলে সেক্ষেত্রে কম্পারেটিভলির পরে আমরা কম্পারেটিভ ফর্ম ব্যবহার করবো না সেখানে আমরা ব্যবহার করবো বেটার না ব্যবহার করে ওয়েল ব্যবহার করবো কম্পারেটিভলি মিন্স কম্পারেটিভ ফর্ম সো after any comparative form we cannot use another comparative form we will use positive form number seven let you and i go after i we must use uh, objective form of subject objective form of subject because after conjunction we will use objective form of any uh, subject so here i will be me তাহলে এখানে কনভেনশনের পরে অবজেক্টিভ ফর্ম হবে তাহলে আইয়ের অবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে মে এটি মনে রাখতে হবে লিখে রাখবে এই সূত্রগুলো আমি এখানে লেখিনি অনেক বড় ব্যাপক হয়ে যাবে ভিডিও রাখার এই জন্য তাহলে পরের টিউ পরীক্ষাতে অন্য একটি সেটে এসেছিল এই ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির পরীক্ষাতেই সেট হয় তোমার জানো অনেকগুলো তাহলে নাম্বার ওয়ান স্টে হিয়ার আনটিল আই ডু নট কাম আনটিল মিন্স নেগেটিভ ওয়ার্ড আনটিল ওর আনলেস ই ইন্ডিকেট নেগেটিভ ওয়ার্ড তাহলে এই নেগেটিভ ওয়ার্ডের পরে আবার আমরা নেগেটিভ শব্দ ব্যবহার করব না তাহলে এখানে ডু নট ব্যবহার করবো না এখানে উইল ইউজ অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স ওর অ্যাফারমেটিভ ক্লোজ আফটার আনটিল ওর আনলেস এস্টে হিয়ার আনটিল আই কাম নাম্বার টু দ্য গার্ল রিজেম্বেলস টু হার মাদার রিজেম্বেলস মানে হচ্ছে কারো অনুরূপ হওয়া তাহলে এই কারো অনুরূপ হওয়া বোঝাতে রিজেম্বেলসের পরে টু ওয়ার ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না তাহলে রিজেম্বেলস অর্থই যেহেতু আমাদের কারো অনুরূপ হওয়া সেক্ষেত্রে রিজেম্বেলস লিখলেই যথেষ্ট কিন্তু যদি এখানে টেক থাকতো তাহলে আমরা টেক এর পরে টেক্স আফটার লিখতাম তাহলে সেটি সাদৃশ বুঝেত নাম্বার থ্রি দিস ইজ দ্য বেস্ট অফ দ্য টু তাহলে দুইয়ের মধ্যে যেহেতু বুঝেছে অফ দ্য টু অফ দ্য টু ইন্ডিকেটস কম্পারেটিভ ফর্ম তাহলে কম্পারেটিভ ফর্ম যদি হয় তাহলে বেস্ট কম্পারেটিভ ফর্ম হচ্ছে বেইটার বেস্ট এর কম্পারেটিভ ফর্ম হচ্ছে বেইটার তাহলে এই জায়গাতে আমাদের বেইটার লিখতে হবে তি থাকবে বাট আমরা এখানে লিখবো বেচার কারণ হচ্ছে দুইয়ের মধ্যে তুলনা করেছে নাম্বার ফোর উড ইউ মাইন্ড টু হ্যাভ এ কাপ অফ টি উড ইউ মাইন্ড উড ইউ মাইন্ড আফটার উড ইউ মাইন্ড উইল অ্যাড আইনজি উইথ দ্য মেইন ভার্ভ তাহলে এখানে মেইন ভার্ভ হচ্ছে হ্যাভ এই হ্যাভের সাথে আমরা কি ব্যবহার করবো আইনজি যুক্ত করবো এর আগে যদি কোনো কিছু থাকে সেটা বাদ যাবে কারণ সূত্রটাই হচ্ছে এরকম যে উড ইউ মাইন্ড গেট ইউজ টু গড ইউজ টু ক্যান নট হেল্প কুডেন্ট হেল্প with a view to look forward to these phrases after this phrases or after this prepositional phrases we will add ing with the main verb and we will not use anything before uh, main verb we will not use any preposition tale with a view to jodi thake tale to okhane to thakbei ekhane jodi abar to bebohar kori sheti kintu hobe na 
তাহলে এই যে ফ্রেজ গুলো আমি বলেছি যে উড ইউ মাইন্ড তারপরে ওর্থ উই অ্যান্ড উইথ এ ভিউ টু গেট ইউজ টু গট ইউজ টু ক্যানট হেল্প কুড নট হেল্প এগুলোর পরে বারবার সেটা আইনজি হয় দেন নাম্বার ফাইভ ইউ শুড স্টিক অ্যাট ইউর প্রিন্সিপাল তাহলে স্টিকের পরে এটা হলো মিস্টেক অফ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ভিউশন স্টিকের পরে অ্যাড বসে না স্টিক টু বসে তো তোমার নীতিতে অটল থাকা উচিত থাকা উচিত দেন নাম্বার টু হি মে টু ডু ইট এটাও ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা এসেছিল তাহলে এটা কিন্তু আমাদের হি মে টু ডু ইট সে এটা করতে বাধ্য হয়েছিল না তাকে বাধ্য করা হয়েছিল মেড টু ডু ইট মানে হচ্ছে কাউকে কোনো কিছু করতে বাধ্য করা তাহলে হি মেড টু ডু ইট দ্যাট মিন্স তাকে তাকে করতে বাধ্য করা হয়েছিল তাহলে সেক্ষেত্রে প্রেসিভ ভয়েস হয়ে যাবে সো দিস সেন্টেন্স উইল বি প্রেসিভ ভয়েস অ্যান্ড উইল ইউজ অক্সিলি ভার ফার্স্ট টেন্স হি ওয়াজ মেড টু ডু ইট দেন নাম্বার টু হি ডিসকাসড অ্যাবাউট দ্য প্রবলেম তাহলে আফটার ডিসকাস উইল নট ইউজ এনি প্রিপোজিশন হি ডিসকাসড দ্য প্রবলেম ডিসকাসের পরে কোনো প্রিপোজিশনের প্রয়োজন নেই তারপরে হচ্ছে হি ইজ মাই বেটার হি ইজ সাম বেটার টুডে সে আজ কিছুটা ভালো এটা বুঝতে আমরা সাম ব্যবহার করলে হবে না কিন্তু কিছুটা ভালো এই কিছু ভালো মানে হচ্ছে সাম কিন্তু কিছুটা ভালো এই কিছুটা ভালোর ক্ষেত্রে লিটেল বিট ব্যবহার করতে হবে টু ইন্ডিকেট সামথিং ওয়েল উইল ইউজ এ লিটেল নট সাম আই হ্যাভ সাম পেন আই হ্যাভ সাম মানি আই হ্যাভ সাম গোল্ড এই কোনো বস্তু আসে বুঝাতে আমরা সাম ব্যবহার করে থাকি কিন্তু কোনো অবস্থা ইন্ডিকেট ইন কন্ডিশন উইল ইউজ লিটেল বিট বা লিটেন নাম্বার ফোর ইট ইস টাইম আফটার ইট ইস টাইম ওর আফটার ইট ইস হাই টাইম উই মাস্ট ইউজ ফার্স্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স সো হিয়ার দ্য ভার্ব ইট উইল বি সেকেন্ড ফর্ম অফ মেইন ভার্ব তাহলে ইট ইস টাইম উই অ্যাট আওয়ার লাঞ্চ নাম্বার ফাইভ ডু ইউ ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক ইয়েট ইয়েট অলরেডি এভার নেভার রিসেন্টলি ইন্ডিকেটস প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স So this sentence will be present perfect tense and interrogative sentence. And yet means also negative sentence. Yet already recently ever never a glue present perfect tense can it just correct. Even should we yet a kid to a mother negative put to the one haven't near the way. Haven't you finished the work? I could do you haven't finished like it all in the way. I can't even this is question mark. কোয়েশ্চেন মার্ক যখন থাকবে দিস সেন্টেন্স উইল বি ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স করতে হলে অক্সিলি ভার্বটিকে সাবজেক্টে পুল ব্যবহার করতে হবে ইন ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স উইল ইউজ দিস অক্সিলি ভার্ব বিফোর সাবজেক্ট তাহলে এই সূত্রগুলো তোমার লিখে রাখবে কোন কোন শব্দগুলো প্রেজেন্ট ভার্বটিস নির্দেশ করে কোনগুলো প্রেজেন্ট ইনিমিট টেন্স নির্দেশ করে সেগুলো নাম্বার সিক্স হি ওয়াজ অ্যাবসেন্ট ইন দ্য মিটিং আফটার অ্যাবসেন্ট উই উইল নট ইউজ ইন আফটার অ্যাবসেন্ট উইল ইউজ ফ্রম কোনো স্থান থেকে বা কোনো কিছু থেকে মানুষ অনুপস্থিত থাকে সেজন্য জন্য অ্যাবসেন্ট ফ্রম হবে হি ওয়াজ অ্যাবসেন্ট ফ্রম দ্য মেরিং নাম্বার সেভেন করিম টোল্ড মি আ লায়ার সে আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল তাহলে সে মিথ্যাবাদী আমাকে ডেকেছিল সেটা কিন্তু হবে সো এখানে টোল্ড মানে হচ্ছে কোনো কিছু বলা কিন্তু আমাকে সে মিথ্যাবাদী বলে ডেকেছিল হি অ্যাড্রেসড মি অ্যাজ আ লায়ার So to address anybody as liar, we will not use tell, but tell or told. We must use called. Kareem called me a liar. Kareem ma'am ke mitta wadi bule dekhe shilo. E pori porikha ishe shilo 2010 shale national university porikha e pori poshna gulo ishe shilo. One should do his duty. One. One bote kono purush ke bujaye na, abar kono. মহিলাকেও বোঝায় না উভয়কেই যখন বোঝাবে সেক্ষেত্রে আমরা ওয়ান এর পজিটিভ ফর্ম উইল বি ওয়ান্স ওয়ান্স অ্যাপোস্টোপি এস দিতে হবে কোনো নাউন বা প্রোনাউনকে সাধারণত আমরা নাউনকে অ্যাপোস্টোপি এস দিয়েই সেটাকে পজিটিভ ফর্ম করে থাকি তাহলে ওয়ান এর নাউন প্রোনাউন সবই এক যেহেতু এটাই একটি প্রোনাউন তো এটাকে আমরা যদি পজিটিভ ফর্ম করতে চাই তাহলে এখানে অ্যাপোস্টোপি এস দিতে হবে ওয়ান শুড ডু ওয়ান্স ডিউটি কারণ এখানে যদি আমি হিজ দিই তাহলে হিজদের বোঝায় পুরুষ কিন্তু এই ওয়ান দিয়ে শুধু পুরুষকে বোঝায় না মহিলাদেরকেও বোঝানো হয় নাম্বার টু আই লুক ফর টু রিসিভ ইয়ার লুক ফর টু গেট ইউজ টু গট ইউজ টু ক্যানট হেল্প কুড নট হেল্প উড ইউ মাইন্ড উড ইউ মাইন্ড আফটার দিস ওয়ার্ড 
we will use we will use verb with ing verb with ing তাহলে এখানে look forward to i look forward to receiving because after the phrases like look forward to get used to got used to cannot help with a view to would you mind a phrase will be verb will be added with ing verb is the ing look to go to the number three card the line a line money which is going to let her line tell a corner let her line cut our head to a mother key cut I'm not to the story the economy to cut it but be seen a query check it out or go cut but যদি আমরা কোনো বইয়ে লেখার ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করে দেখি সেক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করবো পেন থ্রু পেন থ্রু মানে সত্রটি কাটা বা লাইনটি কাটা বইয়ের লেখার লাইন কাটার ক্ষেত্রে পেন থ্রু কিন্তু কোনো শক্ত জিনিস যদি উই ইফ উই ইউজ এনি নাইফ ওর এনি সিজার ওর এনিথিং টু মেক ডিফ ডিফারেন্ট ওর মেক এনিথিং সেপারেট উই উইল ইউজ কাট 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 অফ কাট অফ দ্য টেলিফোন লাইন কিন্তু লাইন কাটার ক্ষেত্রে লেখার ওর টু মেক এনি থিং ওর এনি রাইটিং আনক্লিয়ার ওর ভেনিশ উই উইল ইউজ পেন থ্রু যদি আমরা কোনো কিছু শেষ করে দিচ্ছি লেখা সেটা পেন থ্রু ব্যবহার করবো নাম্বার ফোর আই এম ফিলিং ফেভারিশ ফিলিং ফেভারিশ ইন কেস অফ ফেভারিশ উই উইল নট ইউজ ফিলিং উইল ইউজ জাস্ট ফিল জ্বরের ক্ষেত্রে মাথা ব্যথার ক্ষেত্রে আমরা কখনোই ফিলিং লিখব না ফিল কারণ এটা সবসময় আমরা ফিল করে থাকি আই ফিল ফেভারিস নাম্বার ফাইভ শি প্রেফার্স টু সিং টু ড্যান্স তাহলে আমরা জানি প্রেফার যদি থাকে সেখানে কখনোই দেন বসে না টু বসে এবং আগে পরে যে ভার্ব থাকে সেই ভার্বের সাথে আইএনজি হয় নাউন থাকলে নাউনটুই বসে অন্য কোনো প্রিপোজিশনে ব্যবহার হওয়ার প্রয়োজন হয় না তাহলে এখানে আমাদের কি করতে হবে হি এখানে আমরা এই দ্বিতীয় জায়গায় যেখানে টু আছে সেখানে টুই থাকবে যদি আমরা এখানে দেন থাকতো আমরা দেন ব্যবহার করতাম ন কারণ প্রেফার্স এর পরে কখনো দেন বসে টু বসে তাহলে প্রেফার্সটাকে আমরা দেন করে নিয়ে আসতাম কিন্তু এখন যেহেতু এখানে টু দেওয়াই রয়েছে প্রেফার্স এর ক্ষেত্রে দেনের জায়গায় আমরা টু ব্যবহার করতাম এখানে টু দেওয়া আছে তাহলে কোনো ঝামেলা নেই টুই বসলো আই প্রেফার সিঙ্গিং টু ড্যান্সিং মনে রাখতে হবে প্রেফার্স যখন থাকবে দেন বসবে না আগে পরে ভার বসে তার সাথে আইন যুক্ত করতে হবে এবং দেনের জায়গায় টু ব্যবহার করতে হবে নাম্বার সিক্স ইট ইস আই হু ইজ টু ব্লেম এই যে আগে যে প্রোনাউন রয়েছে এবং রিলেটিভ প্রোনাউন প্রোনাউন এবং রিলেটিভ প্রোনাউন যদি পাশাপাশি থাকে তাহলে এরপরে যে ভার্বটি বসবে সেই ভার্বটি পূর্বে যে প্রোনাউনটি বসেছে সেই প্রোনাউনের পার্সন অনুসারে বলবো তাহলে এখানে আই রয়েছে আই এর ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব এম এন্ড দ্য if the subject and relative pronoun stays together the verb will always follow antecedent antecedent means the pronoun used before relative pronoun tale ekhane jodi he thakto tale amra ekhane is byabohar kortam jodi ekhane you thakto tale amra are byabohar kortam jodi amra ekhane i ase tale am byabohar korbo i er khetre am boshe tale it is i who am to blame number 7 he was absent in the meeting অ্যাবসেন্ট এর ক্ষেত্রে আমরা ইন ব্যবহার করব না এখানে আমরা ফ্রম ব্যবহার করবো অ্যাবসেন্ট ফ্রম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পিপারেশন অ্যাবসেন্ট ফ্রম পরের পরীক্ষাটি এসেছিল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির যে পরীক্ষা হয় সেই পরীক্ষাতে এটা দশ সালে হি ইনসিস্টেড মি তাহলে ইনসিস্টেড এর ক্ষেত্রে আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে অন হি ইনসিস্টেড অন গোয়িং দেয়ার ইনসিস্টেড এর ক্ষেত্রে অন ব্যবহার করবো অন্য কোনো পিপারেশন ব্যবহৃত হবে না নাম্বার টু You are going to college, isn't it? This is tech questions. Tech questions are going to be the same as the other thing. The other thing is going to be the same as the other thing. The other thing is going to be the same as the other thing. The other thing is the same as the other thing. It can only be asked. The tech question is going to be the same as the other thing. If not, it will be the same as the other thing. So, here this is the tech question. you can visit the playlist of this youtube channel tech question and you will get complete idea of tech question if there is subject and auxiliary verb tech question will be made using that auxiliary verb and subject number three every morning i am going for a work every morning this is the habitual fact every morning or every day 
इंडिकेट्स प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस ताले खाने अमादर के जे कास्टी करता हुए शेटा होते प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस लिखता हुए तो प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस गठन होते हैं सब्जेक्ट के परे मूल भर में प्रेजेंट फॉर्म ताले एवरी मॉर्निंग आई गो फॉर ए वॉक नंबर फोर ही इज डेवोटेड टू स्मोकिंग ताले डेवोटेड टू आफ्टर डेवोटेड वी विल नॉट यूज टू डेवोटेड मींस टू एट्रैक्ट एनीथिंग गुड बट स्मोकिंग इज नॉट गुड हैबिट so in any bad habit we will use addicted devoted he is devoted to prayer he is devoted to uh, working on the field he is devoted to his mother in case of good works we will use devoted to in case of bad habit or bad work we will use addicted to kharap kaaje addicted to bhalo kaaje devoted to eigulo appropriate position er byabohar number 5 do you know where he uh, does he live एक सेंटेंस मध्य एकाधिक क्लोज जो थे तेल एकाधिक क्लोज इंटरग्रेटिव सेंटेंस होना जेको एक से क्षेत्र में जी क्लोजर साथ कन्जाशन थकबे ना से ही क्लोज टी इंटरग्रेटिव पर क्लोज टी करते हैं एसार्टिव सेंटेंस एसार्टिव सेंटेंस मैं हम सबजेक्टर पर चले जाए भार तेल एसार्टिव सेंटेंस कक्जिले भार्व थे ना से अक्जिले भार्वर पर ही बढ़ते जो डू डाज डिट थे तेल डाज उठे गले मूल भार्वे साथ ही एस बी जुक्त करते हैं डू थे मूल बारे बेस्ट फर्म बसे डिट थे मूल बारे फार्स फर्म बसे इन एनी सेंटेंस उल यूज ओनलि वन इंटरग्रेटिव क्लोज एंड अदार क्लोज इज उल बी एसार्टिव सेंटेंस एंड द मेन क्लोज और प्रिन्सिपल क्लोज उल बी इंटरग्रेटिव सेंटेंस अदार्स डिपेन्डेंट क्लोज उल बी सरि प्रसिपल क्लोज उल बी इंटरग्रेटिव सेंटेंस एंड अदार्स और डिपेन्डेंट क्लोज उल बी एसार्टिव सेंटेंस सो इट्स क्लियर जे उठे <laughs> नम्बर सिक्स इट रेनिंग फर ए उक जो क्ज शुरू समय उल्लेख करा थे से क्षेत्र में से ही सेंटेंस टी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो इफ द स्टार्टिंग टाइम इज रेफार्ड और इज शोड इन एनी सेंटेंस दैट सेंटेंस मास्ट बी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस तो ये कत फर उक एक सप्ताह दौरे बिस्टी हो तेल एक सप्ताह दैट मीस क्षेत्र शुरू हो सप्ताह आगे एख चल से क्षेत्र में प्रेजेंट पार्फेक्ट कंटिन्यूस टेंस है इट हेज़ बीन रेनिंग फर आ उक नम्बर सेवन एंड कंग्रेचुलेट यू फर यर सकसेस आफ्टर कंग्रेचुलेट उल यूज ओन उल यूज ओन आफ्टर कंग्रेचुलेट दिशन इज ओन आई कंग्रेचुलेट यू ऑन यर सकसेस दें पर परीक्षा टी होती नैशनल यूनिवर्सिटी दो हज़ार एगारो साले परीक्षा इसी आई एम कम्पारेटिवलि बेटर टूडे लेकिन आई एम बेटर टूडे शुद्ध आई एम बेटर टूडे तो बोल आर जो कम्पारेटिवलि रखी तेल बोलते हैं वेल आई एम कम्पारेटिवलि वेल टूडे आर अन्न क्षेत्र में कम्पारेटिव जो तुले दी से क्षेत्र में शुद्ध आई एम बेटर टूडे जेको एक तुले दी से मन रखबे Number two, exercise strengthens instead of weakens. That means, जे बेम आमदा शरीर के दुर्बल करार पड़ी बढ़ते. Instead of means पड़ी बढ़ते. Instead of आमदा शरीर के की करे शक्ति शैली करे. ताले एक ही तरह weakens here is भार. After the preposition without to, we must एड आईनजी उथ एनी मेन भार्व एखे जो प्रिपेशन अफ रही है सूतरा उ मास्ट यूजिंग यूज आईनजी उथ द मेन भार्व आफ्टर प्रिपेशन अफ तेने अफर पर आईनजी जुक्त करते हैं जेहतु जो भार्व बसे नम्बर थ्री इन्सटेट हि इन्सिसटेड मे टू गो इन्सिसटेड आफ्टर इन्सिसटेड उल यूज इन्सिसटेड ओन इन्सिसटेड On after insisted, we will use on number four. The boy had done the work the day before yesterday. 
তাহলে এখানে ছেলেটি কাজটি করেছিল এই আগের দিনের দ্যাট মিন্স গতকালের আগের দিন গত পরশু দিন তাহলে গত পরশু দিন যেহেতু কাজটি করেছে এখানে আমার মতে সেন্টেন্সটি হওয়ার উচিত ছিল এরকম যে এখানে থাকবে ডিট এখানে ডিট থাকার কথা ছিল তাহলে আমাদের কারেকশনে আমরা লিখতাম হ্যাড ডান কারণ দ্য ডে বিফোর ইয়েস্টারডে থাকলে সেন্টেন্সটিকে চেঞ্জ করে পাস পারফেক্ট টেন্স লেখা হবে সেক্ষেত্রে এই জায়গায় হওয়ার কথা ছিল যে হ্যাড হ্যাড ডান হ্যাড ডান অবশ্যই ভুল থাকতে পারে সেক্ষেত্রে তোমাদের খেয়াল করবে কারণ দ্য ডে বিফোর ইয়েস্টারডে নির্দেশ করে পাস পারফেক্ট টেন্স আর শুধু ইয়েস্টারডে নির্দেশ করে পাস টেন ইভেন্ট টেন্স নাম্বার ফাইভ হোয়াই ইউ লুক ইউ টুক দ্য বুক কেন তুমি বইটি নিয়েছিল এখন ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স দিস ইজ ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স উই মাস্ট ইউজ অ্যান অবজিলারি ভার দিস ইজ ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স উইল ইউজ ডিড অ্যাজ অবজিলারি ভার অবজিলারি ভার্ব দিয়ে সাধারণত আমরা ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করি যদি অবজিলারি ভার্ব না থাকে সেক্ষেত্রে অবজিলারি ভার্ব ব্যবহার করতে হবে ডু ডাজ ডিড ইন পাস্ট টেন্স উইল ইউজ ডিড পাস্ট টেন্স সেক্ষেত্রে ডিড ব্যবহৃত হবে ইন কেস অফ ইউজিং দ্য ডে বিফোর ইয়েস্টারডে উইল ইউজ ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স ইজ ইন্ডিকেটেড বাই দ্য ডে বিফোর ইয়েস্টারডে নাম্বার সিক্স উড ইউ মাইন্ড উড ইউ মাইন্ড ইজ প্রেজ আফটার দিস প্রেজ উইল অ্যাড আইনজি উইথ দ্য মেইন ভার উড ইউ মাইন্ড যখন থাকবে তারপরে মেইন ভারের সাথে আইনজি যুক্ত করতে হবে হি ওয়াজ ডায়েড অফ ফিভার তাহলে সে রোগে মারা গিয়েছিল জ্বরে মারা গিয়েছিল জ্বরে মারা গেলে এখানে অবশ্যই একটু পেসিভ হবে না এটি হবে অ্যাক্টিভ ভয়েস দিস উইল বি অ্যাক্টিভ ভয়েস অ্যান্ড ইন কেস অফ এনি ডিজিস ইফ এনিবডি ডাইস ইন কেস অফ এনি ডিজিস উইল ইউ ইউজ ডায়েড অফ ইফ এনিবডি ডায়েস বাই অর ডায়েড বাই ওভার ইটিং উইল ইউজ ফ্রম হি ডায়েড ফ্রম ওভার ইটিং অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেলে ডায়েড বাই ইন অ্যাক্সিডেন্ট উইল ইউজ ডায়েড বাই ইন for uh, if anybody died for his or her country we will use died for die for e pore ti porikha esechilo hocche 2012 sale porikhay to he talks as if he was after as if we will use the be verb where we will not use any other be verb we will use only where he talks as if he were he were এ লার্নেট ম্যান অ্যাজ ইফ যখন থাকবে সেখানে আমরা প্রায়র বাই বিফোর বা যখন বলবো সেখানে ওয়ের ব্যবহার করব ইদের হি ওর হিজ সিস্টার আর গেলটি ইদের অর নিদের নর যখন থাকে সেক্ষেত্রে আমরা তাদের সেকেন্ড সাবজেক্টটি যে থাকবে তার অনুসারে এখানে ভার্ব বলবে তাহলে এখানে সেকেন্ড সাবজেক্ট সিস্টার সিঙ্গুলার রয়েছে সো এখানে ভার্বটিও সিঙ্গুলার হবে ইফ এনি সেন্টেন্স লিঙ্কস আপ ওর অ্যাডেড উইথ অ্যাডেড উইথ ইদার ওর নিজের নর দা ভার্ব উইল অলওয়েজ ফলো সেকেন্ড সাবজেক্ট সেকেন্ড সাবজেক্ট ইজ সিঙ্গুলার ভার্ব উইল বি সিঙ্গুলার সেকেন্ড সাবজেক্ট প্লুরাল ভার্ব উইল বি প্লুরাল নাম্বার থ্রি আই আস্ক দেম হর দে আর ডুইং দিস ইজ ন্যারেশন টাইপ সেন্টেন্স আই আস্ক দেম আই আস্ক দেম হট দে উই আর ডুইং বিকজ ইফ দ্য রিপোর্টিং ভার্ব ইজ ফার্স্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স the reported speech the verb of reported speech will be changed according the tense of reporting verb so like in reporting we ask past tense let it present continuous theke hoye jabe past continuous number 4 do not come unless you are not requested unless means negative sentence or negative um, sense negative meaning after unless until we will use affirmative sentence this is the rules আনলেস আনটিলের পরে অবশ্যই আমাদের অ্যাফর্মেটিভ সেন্টেন্স ব্যবহার করতে হবে আই কুডেন্ট হেল্প টু টক কুড নট হেল্প ক্যান নট হেল্প এরপরে যদি কোনো ভার্ব বসে তাহলে সেই ভার্বের সাথে আইন যুক্ত করতে হয় আফটার কুডেন্ট হেল্প ক্যান নট হেল্প গেট ইউজ টু গট ইউজ টু উড ইউ মাইন্ড উইথ এ ভিউ টু লুক ফর আওয়ার টু উইল অ্যাড আইন জি উইথ দ্য মেইন ভার্ব সো টকিং হেয়ার উইল বি টকিং নাম্বার সিক্স আই প্রিফার ভেজিটেবল মোর দ্যাট মোর মোর এখানে দেন হবে মোর দেন মোর দেন মিট তাহলে আমরা জানি যে যদি প্রেফার থাকে প্রেফারের ক্ষেত্রে আমরা 
যদি দেন ব্যবহার করতে হয় সেখানে দেন ব্যবহার করবো না সেখানে ব্যবহার করবো আমরা টু প্রেফার প্রেফারের ক্ষেত্রে আমাদের টু ব্যবহার করতে হবে তো এখানে ভার্ব নেই এই জন্য আমরা আইনজি যুক্ত করলাম না নাউন রয়েছে নাউনের কোনো তো আইনজি হয় না নাম্বার সেভেন লেস দ্যান ফিফটি স্টুডেন্টস তাহলে কাউন্টেবল নাউনের ক্ষেত্রে আমরা লেস দ্যান ব্যবহার করবো না সেখানে আমরা ব্যবহার করবো ফিউয়ার দেন যদি স্টুডেন্টের গণনা করা যায় আশা করছি ভিডিও লেছনে আমি যে বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচনা করছি সেগুলো তোমরা বুঝতে পারতেস যদি কেউ বুঝতে না পারো তাহলে অবশ্যই সেটি কমেন্ট করে জানাবে নাম্বার ওয়ান এটি চোদ্দো সালে পরীক্ষা এসেছিল কাট দ্য লাইন তাহলে এই যে লাইন কাটা যদি কোনো মোবাইল ফোন লাইন বা ইন্টারনেট লাইন না বোঝায় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা পেন থ্রু ব্যবহার করি এটা হচ্ছে বইয়ের লেখার যে লাইন রয়েছে সেই লাইন কাটা লেখেত্রে এখানে হবে পেন থ্রু দ্য লাইন পেন থ্রু দ্য লাইন নাম্বার টু দ্য কালার অব দিস ফ্লাওয়ার্স দিস ইজ কলড সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট ভার্ব অলওয়েজ ফলো দ্য নাম্বার অ্যান্ড পার্সন অফ সাবজেক্ট দ্যাট ইজ কলড সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট তাহলে ইফ দেয়ার আর সেভাল ওয়ার্ডস ইন সাবজেক্ট ভার্ব উই মাস্ট ফাইন্ড আউট দ্য হেড ওয়ার্ড অফ দ্য সাবজেক্ট সাধারণ সে একাধিক শব্দ যদি থাকে সেক্ষেত্রে ওর মধ্য থেকে আমাদেরকে যে হেডওয়ার্ডটি বা মূল শব্দ যেটি সেটাকে বের করতে হবে তাহলে মূল শব্দ হচ্ছে কালার ফ্লাওয়ার্স নয় সেক্ষেত্রে দ্য হেডওয়ার্ড বা মেইন ওর মেইন ওয়ার্ড মেইন সাবজেক্ট হেয়ার ইস দ্য কালার কালার ইজ সিঙ্গুলার ভার উইল বি সিঙ্গুলার নাম্বার থ্রি ক্যান ইউ টেল মি হোয়াই ডাস শি ক্রাই লেখানে আমরা জানি যে একটি সেন্টেন্সের একটি ক্লোজকে আমরা করব ইন্টেগ্রেটিভ বাকিগুলো যদি থাকে ইন্টেগ্রেটিভ সেটাকে অ্যাসাটিভ করে দিতে হবে লেখানে হবে ক্যান ইউ টেল মি হোয়াই শি ক্রাইস নাম্বার ফোর দ্য গার্ল রিজেম্বলস টু হার মাদার আফটার রিজেম্বলস উই নিড নো প্রিপোজিশন তাহলে এখানে প্রিপোজিশন লাগবে না দ্য গার্ল রিজেম্বলস হার মাদার নাম্বার ফাইভ হি গেভ এ গুড স্পিস ইন স্পিস উই উইল ইউজ ডেলিভার কারণ দেওয়া হচ্ছে কোনো বস্তু দেওয়ার ক্ষেত্রে হয় গেভ বা গিভ ইন কেস অফ গিভিং এনি ম্যাটেরিয়াল থিংস উইল ইউজ গিভ হি গেভ মি এ পেন বাট স্পিস ইন কেস অফ স্পিস বক্তৃতার ক্ষেত্রে আমাদেরকে ডেলিভার ব্যবহার করতে হবে নাম্বার সিক্স দেয়ার ইজ নো প্লেস ইন দ্য বেঞ্চ বেঞ্চে কোনো জায়গা নেই এই ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করবো দেয়ার ইজ নো রুম বেঞ্চের ক্ষেত্রে আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে রুম দেয়ার ইজ নো রুম প্লেসও ব্যবহার করা যায় কিছু বই আমি দেখেছি তবে তোমরা রুমটা লেখারই চেষ্টা করবে এটাই কারেক্ট নাম্বার সেভেন হার্ডলি হি রিস দ্য স্টেশন হার্ডলি একটি ফ্রেজ এই হার্ডলি এর ক্ষেত্রে আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে হার্ডলি হ্যাট শুধু হার্ডলি ব্যবহার করতে হবে না হার্ডলি স্কেয়ারসলি নো সোনার এগুলোর ক্ষেত্রে হ্যাট ব্যবহার করতে হয় তাহলে হার্ডলি হ্যাড হি রিস দ্য স্টেশন এবং হার্ডলি এর সাথে একটি কনজাংশনের সম্পর্ক রয়েছে সেটা হচ্ছে হোয়েন হার্ডলি এবং স্কেয়ারসলির সাথে হচ্ছে হোয়েন আর নসুনের সাথে হচ্ছে দেন এই দুই জায়গায় পরিবর্তন নসুনার হ্যাট তারপর হচ্ছে দেন আর হার্ডলি স্কেয়ারসলির সাথে হচ্ছে হোয়েন বাকি সবগুলো একই নাম্বার পরেরটা এসেছিল যে পরীক্ষাতে সেটা হচ্ছে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি পনেরো সালের পরীক্ষায় তাহলে হি হ্যাজ ডু গুড ইন দ্য এক্সামিনেশন তাহলে আমরা জানি হি হ্যাজ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হ্যাভ হ্যাজ এর পরে ভার্বে পাস করেছিল ফর্ম বসে এই হলো একটি বিষয় আর একটা হচ্ছে কোনো পরীক্ষা ভালো করার ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব ওয়েল এখানে হবে হি হ্যাজ ডান ওয়েল হি হ্যাজ ডান ওয়েল আফটার হ্যাভ হ্যাজ ওর হ্যাড দ্য মেইন ভার্ব উইল বি থার্ড ফর্ম অ্যান্ড ইন কেজ অফ এক্সামিনেশন ওর ইন কেজ অফ রেজাল্ট উইল ইউজ ওয়েল নট গুড নাম্বার টু দ্য ল অ্যান্ড ওয়ার্ডার কন্ডিশনস কন্ডিশন আর টু রিয়েটিং ডে বাই ডে আইন শৃঙ্খলা অবস্থা দিনের পর দিন খারাপ হচ্ছে তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এন দিয়ে দুটো শব্দ যুক্ত করা হয়েছে ল অ্যান্ড অর্ডার ল অ্যান্ড অর্ডার বাট আর্টিকেল দি রয়েছে এক জায়গায় তাহলে এটা মনে রাখতে হবে যখন এন দিয়ে যুক্ত একাধিক শব্দের প্রত্যেকটির আগে যদি আর্টিকেল দিয়ে থাকে তাহলে সেটি হচ্ছে প্লুরাল আর যদি একটির পূর্বে থাকে তাহলে সেটি হচ্ছে সিঙ্গুলার ইফ টু নাউন্স or more than one nouns are added with and and the article the is used only before one noun that those nouns are singular but if the article the is used before all the nouns that nouns or those nouns will be plural so here 
article is only one and that's why the subject here is singular and verb will be singular. Article with two verbs, so all of them plural. That means that every word is singular. Number three, Rohim bought a quantity of books. Rohim, which one? I mean, boy, who is it? So, boy, who is it? Boy, who is it? Boy, who is it? Quantity, how many? How many number? Number of books. Rohim, which one? I mean, boy, who is it? So, how many? How many boy? Who is it? So, how many? How many number? पूरी माने ना है। क्वांटिटी है अनकाउंटेबल खेत चे। क्वांटिटी ऑफ राइस। नंबर फोर, डू यू नो हुएर ही लीप। तले ही हुएर इस थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्टर खेत चे। बारबेश थे इस बाय ये जुकत गुट्टा आवे। इन केज ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट वी विल यूज इस और इस विथ मेन फाइव। � in case of giving any eye witness, we will use evidence. तले कोनो मिथ्या शक्की दिवे ना मिथ्या प्रमाण दिवे ना तले प्रमाण दार कथे evidence हो बे evidence. Number six, she likes to listen, read and writing. तले कोनो देखते वासी end दिए शब्दशुमाई एकोई धरने परस्वीसी जुकतो इटा मना रखता हुए end दिए एकोई धरने परस्वीसी जुकतो इकन दुटो रोए से आयेंगे शारा एक टुरे से आयेंगे तले ये जेटा आयेंगे रोए से शे इटे के � आईएनज उठी दी बो, ना आईएनज दी बो, जेतु टू इयर पर हमरा जानी बार बेर बेस फर्म बोशे, कुन आईएनज जुकत होए ना, शेकेत्रे तीन टी, एकाने भार बोले से तीन टी भार भी, हमारे कुन आईएनज हो बे ना, he likes to listen, read and write. Number seven, if I were you, this is second conditional sentence, if I were you, I wouldn't do this. In case of second Conditional sentences, the second part of the sentence or second clause will be would, could, might. Would, could, might and then base form of main verb. Would, could, might and base form of main verb. Then number uh, one and about it is in 2016, the national basic question. Number one, the minister gave a valuable speech. तले स्पीच देवर कहते हैं बाबू तीन देवर कहते हैं हमरा देवर को बोले डेलीवर डेलीवर्ड डेलीवर्ड नंबर टू वुड यू माइंड वुड यू माइंड आफ्टर वुड यू माइंड वी विल ऐड आईएनजी विथ द मेन भार वुड यू माइंड हेल्पिंग मी नंबर थ्री द मैन स्पीक्स इंग्लिश लाइक लाइक द इंग्लिश बिकॉज़ before the name of any nation, we must use article D. Here, English indicates the nation. Number four, the committee will discuss about the matter. After discuss, we don't need to use any preposition. Discuss about the problem. Number five, do you finish the work yet? Yet, present perfect tense can in this number ये ट्राई से एक नंबर लिख बो हैवेंट हैवेंट यू फिनिश्ड द वर्क येट हैवेंट यू फिनिश्ड द वर्क येट नंबर सिक्स दिस इज द वर्स्ट ऑफ द टू ताले ए ऑफ द टू दुई के तो जब हम तुलना बोल जावे शेकेत्रे अमरा एक हने कंपैरिटिव फॉर्म बावर को इन केज ऑफ कंपैरिंग बिटवीन टू नाउंस वी मस्ट यूज कंपैरिटिव तले दिस इज़ द वर्स नंबर सेवेन द वैकेशन इज़ ड्राइंग टू क्लोज जिस हुटी कुप कासे कासी आठ से तले इटल के फ्रेज ड्राइंग टू ए क्लोज ड्राइंग टू ए क्लोज कासे कासी आठ से ड्राइंग टू ए क्लोज ये पढ़े एटी ऐसे चिलो 2017 शाले पुरी करते नंबर वन शुमी डज नॉट स्पीक as good as Tuli. The lekane a jokon negative sentence of the high positive degree to the negative sentence high. She get the first day as the one now. She can have a so the lama they can have a work of the way. So in case of positive degree and negative sentence, we will use so at first in or before positive form of adjective. Number two, he gave me a visit. Visit. कॉलर कहते हैं बाद देखते हैं शायद कहते हैं हमरा गिव लिग बोना शेखने वो पेड पे ए बिजिट शे यामा के देखते हैं शिलो शेखते हैं तो पे ए बिजिट इतने लोग का फ्रेज तले ही 
pay a visit the past form is to past tense paid in case of visiting anybody or somebody we will use pay number 3 how shall you annoy it by this is appropriate position annoyed er pore sadharanto amra jani annoyed with boshe annoy with ta lekhane with likhlei cholbe so this is the appropriate preposition number 4 the villagers love is other villagers here is plural plural number in plural number we will use one another as reciprocal pronoun reciprocal pronoun reciprocal pronoun of plural noun is one another number 5 i enjoyed the theater theater mane natyashala natyashala keu kokhono enjoy korte parena hoy ami natok upobhog korbo shetai hote pare tale the theater cannot be enjoyed the drama on the theater can be enjoyed তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে ড্রামা বা প্লে দেখতে হবে আমি নাটকটি উপভোগ করেছিলাম নাট্যশালা নয় দেন নাম্বার সিক্স ইয়েস টার্ডে হি কেম টু কলেজ লেটলি লেটলি মানে হচ্ছে সম্প্রতি লেটলি তাহলে এখানে লেটলি গতকাল সে সম্প্রতি এসেছিল সেটা হয় না দেরিতে এসেছিল তাহলে দেরিতে মিন্স লেট হি ডিডেন্ট কাম টু কলেজ লেটলি হি কেম লেট he was idle he wasted or wasted his time number 7 he told me that he came yesterday lekhane amader dekhche ekhane past tense royeche jokhon narration type er sentence er khetre jodi prothome past tense deya thake tale pore jodi past inverted tense thake shetake past perfect kore niye ashte hobe eta amader ke mone rakhte hobe in narration type sentence past indefinite tense will be transformed or will be changed into past perfect tense number 1 eta eshe chilo dhaka university dhaka university amra jokhon national university chole gelo tokhon je porikkha chilo shei question cut the telephone line tale eto the line eta kintu boi er lekha noy shei dekhen hobe cut off cut off means separate makes any anything separate kono kichu ekbar bisshinno kore dewar khetre amra cut off byabohar korbo ar kono line ba lekha kete dile shekhane hobe পেন থ্রু সেখানে আর কাট আসবে না নাম্বার টু মাই শার্ট নিস টু ক্লিন আমার জামাটি পরিষ্কার করা দরকার পরিষ্কার মানে হচ্ছে ধৌত করা দরকার তো সেক্ষেত্রে হবে নিস টু ওয়াশ নিস টু ওয়াশ এটা মনে রাখতে হবে তারপরে নাম্বার থ্রি আই ক্যান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হ ডাজ হি সে সে কি বলে সেটা আমি বুঝতে পারি না তাহলে এক্ষেত্রে যদি এটি অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স হবে তাহলে হবে হট হি সে যে সে কি বলে সেটা আমি বুঝতে পারি না number 4 one of my books were lost amar ekti boi hariye giyechilo tale if the subject is one of each of either of neither of the verb must be singular but the sub, if the subject is subject is most of all of verb will be plural tale ekhane subject hocche all of shejonno ekhane verb ti hobe sorry one of er jonno verb ti ekhane hobe singular tale one of my book was lost number 5 he congratulated for my success congratulate is after congratulate we must use one he congratulate me on my success me on my success jodi tomar ekhane object deya na thake shei khetre two boshte pare tobe dekhbe object deya royeche kina object deya thakle shei khetre one oboshyoi bosbe number 6 charles dickens is a popular novelist তাহলে কোনো ব্যক্তি জনপ্রিয় যে নোবেলিস্ট সেটা হয় না তিনি হচ্ছেন বিখ্যাত একজন বিখ্যাত হবে তাহলে কোনো নোবেলিস্টের ক্ষেত্রে বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে তিনি পপুলার নয় তার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে ফেমাস ফেমাস নোবেলিস্ট সাউথ ডিকেন্স একজন ফেমাস নোবেলিস্ট নাম্বার সেভেন হি ইজ অনেস্ট টুথফুলনেস অ্যান্ড ফ্যাকচুয়াল অ্যান্ড ইজ আ কনজাংশন হুইজ এর সেম টাইপস অফ ওয়ার্ডস সেম টাইপস অফ টেন্সেস তাহলে একই ধরনের শব্দ যুক্ত করবে অ্যান্ড so here honest and punctual these are adjective but truthfulness is noun tale ki korte hobe this noun must be changed into adjective he is honest truthful and punctual tale every words will be same which will be added by and because and always links up same perceptions or same kinds of tense so these were the sentences which have been said in national university questions national university compulsory english questions i hope that these sentences will be 
available in your university admission test, in your job examination English, in your BCS exam questions also. So I hope that you have thoroughly enjoyed this video lesson and you have written the shortcut techniques or rules I have discussed here in this video lesson. And if you think that this video lesson was useful in thought and for you, please like, comment, share and don't forget to subscribe my YouTube channel. And if you have missed any video lesson of this YouTube channel, you can just visit my channel and go to the playlist and you will find a brief video lessons. And if you can go to the description box of this YouTube channel or, or, or this video lesson, you will find the previous video lessons links there and i must suggest you to watch the video lesson completely and fully so that you can get complete idea about sentence correction next time i will also discuss about some important topics of your examination and till then you must be keep sound and you must be learning english grammar and spoken english by this youtube channel for the students of Bangladesh, I would like to say something in Bengali. Asha kuchhi tomar shakule a video lesson thi khub bhalo abe upvok kore chho. Ebang ekhane theko ne guru tomar kisu shikte pare chho. Ami je rules gulo bolise chhe gulo likhe rakbe. Jate poro botti thi tomi e gulo aro beshi beshi shomadan korte paro. Previous video lesson thi tomar meech hoye thake tarle shakulo description box theke dekheni be. Ado ba video lesson jokon tomi suggested i button ne pabe link pabe video lesson jokon online thebe shakhan theke dekheni be. Asha kuchhi tomar jara kambol chani English e. গুরুত্ব দাওনি এতদিন তারা এখান থেকে শিখতে পারবে এবং পরীক্ষায় পাস করতে পারবে কম্পালসরি ইংলিশে পাস না করলেও কিন্তু তোমার পরীক্ষায় রেজাল্ট আসবে না সেজন্য এই সাবজেক্টটি তো ভালোভাবে পাস করতে হবে তো আশা করছি তোমরা ভিডিও লেসনটি থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছো এবং পরবর্তী ভিডিও লেসনগুলো দিয়ে শিখতে পারবে তোমাদের যে বিগত বছরে যত প্রশ্ন এসেছে পরীক্ষাতে সেগুলো নিয়ে আমি ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করব সেই ভিডিও লেসনগুলো পাওয়ার জন্য অবশ্যই অপেক্ষা থাকবে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন চালু করে রাখবে যাতে আমি ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথে তোমার নোটিফিকেশন চলে যায় যে পেজ এখন নতুন একটি ভিডিও লেসন আপলোড দেওয়া হয়েছে তা আশা করছি তোমরা প্রতিনিয়ত এই চ্যানেল থেকে শিখবে সেই আশা রেখে আজকে শেষ করবো আল্লাহ হাফেজ থ্যাংক ইউ এভরিবডি থ্যাংকস ফর ওয়াচিং টাটা গুড বাই মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস